Olá, o contraponto de hoje é sobre a história do rock and roll. Este gênero musical surgiu nos Estados Unidos nos anos 50. Diferente do tudo que já tinha acontecido no mundo, do, do mundo da música, né? o rock é um ritmo rápido com pitadas de música negra country do sul dos Estados Unidos. O Dia Mundial do Rock é comemorado dia 13 de julho, desde 1985, e foi no Live Aid, festival pelo fim da fome na Etiópia, que surgiu essa data. Para tratar da história do rock, teremos aqui a presença do músico Renato Molina e do também músico Edson Crote, mais conhecido como Pila. Renato, vamos começar falando então sobre como surgiu o rock no mundo, né? Como surgiu o rock nos Estados Unidos? Podia, poderia resgatar um pouco dessa história para nós? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para estar aqui no Contraponto e dizer que é sempre uma grande satisfação dividir a mesa com Edson Croft, como vocês disseram, Ora, o Pila. Tá? E essa questão do, do, de como surgiu o rock and roll. E, inevitavelmente, a gente vai ter que voltar um pouquinho antes daquelas, daquela época que, que, que se coloca, na realidade não precisamente é, quando nasceu o rock and roll, nós vamos ter que voltar muito antes lá para as plantações de, 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 de algodão é. né, no, no, no delta do Mississippi e vamos ter que ouvir um tal de Negro Spiritual. Né? O que era o Negro Spiritual? O Negro Spiritual era aquela música que os negros norte-americanos que trabalhavam como escravos nas plantações de algodão cantavam, cantavam para tentar esquecer um pouco a clausura, a, a, a perda da liberdade, para tentar abrandar o seu sofrimento. Então, aí pode, podemos dizer que a música, o rock and roll, começa aí no Negro Spiritual. Eu até, de minha parte, vou, vou, vou dizer que eu acho que o Negro Spiritual é o avô do rock and roll, né? Vamos dizer assim, o vovô do rock and roll. E aí começa todo o desenvolvimento, a partir, o, o, os negros começam a, a, a serem é, recebidos dentro das, das, das comunidades evangélicas, começam a, a ter as, as, os primeiros convívios é, é, com, a, vamos dizer assim, a, a música... É, mais é, é, europeia, pelo menos na parte teórica, e aí com, começa a se desenvolver né, toda a musicalidade deles, aí temos a, a, o, o desenvolvimento do soul, né, a, a, a música que, como o próprio mundo, nome diz, alma, né, ela vem da alma, e vai indo jazz, é, a, o, a, o blues antes, né, e muito se diz é, que o, blu, o, o rock é o filho bastardo do blues. É quando você fala em rock, é, ó, tem que se pensar também do rock a palavra, ou seja, o espírito, esse, esse, essa tradicional música feita uh, espiritualmente né, para expor os seus sentimentos, suas, as suas tristezas né, no seu trabalho dos negros, né? Isso, com a evolução, veio depois a se chamar rock. Sim. E rock hoje... Tanto que hoje o rock não se comemora tal data, mas, na verdade, não é a data comum, porque se comemora a data de aniversário, evidentemente, quando se faz aniversário de nascimento, não é Sim. isso? De quando se nasceu uma coisa, não é? O que não é o caso. O que né? não é o caso, entende? É a mesma coisa quando você fala, quando é que começou o rock? Eu já posso dizer que o rock começou lá quando fulano e tal, botou o um nome tal, rock. Mas, na verdade, o rock começou muito bem, antes, muito antes sim. de começar o nome, a usar o nome de rock. Sim, sim, é, acompanhando a evolução das coisas. Né? O meu tempo de gurixa, nos anos 50, chamava-se cabaré. No meu tempo de piá era zona e hoje é casa de espetáculos, cara, entendeu? Então, também tem, temos que analisar esse detalhe aí. Mas belo esboço, é isso aí mesmo. E na questão, de, essa questão do, 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 da, das, das fazendas de algodão... Existia um nome específico para esse para esse canto em que os, que os negros faziam? É o chamado Negro Spiritual. Negro Spiritual. Ou Calypso? Olha, essa questão do Calypso eu tenho uma certa dúvida. Eu não, 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 não tenho como precisar. Eu ouvi isso falar, é, falar sobre o Calypso, que a gente entende como Calypso uma música é, 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 centro-americana é, 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 bastante diferenciada do Negro Spiritual. O Negro Spiritual traz uma carga muito grande 
de tristeza, coisa que o Calypso não, não fala. Entende? Então, é, 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 essa, é essa história aí, eu não... São gerados em versos diferentes, embora sonoramente possa até se aproximar, mas são duas linguagens bem diferentes. É, e uma sim muda alguma coisa, e uma sim não é para apenas se divertir. Uma, ela significa uma expressão muito forte, muito grande do, 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 do um povo. Né? E, e a outra significa a expressão, talvez a, a arte, a sonoridade de alguma coisa, ainda mais não com essa linguagem, talvez. Tá? Eu também vejo, concordo contigo, também eu já, eu já li, mas eu não tenho relatos, entende? Como eu tenho do rock and roll, de pessoas que morreram e deixaram relatos. É, de, 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 da, histórico sobre, sobre isso. Né? Então, a gente mais ouve falar, mais por curiosidade, do que realmente de que isso foi uma coisa forte, de que isso foi também... É, a própria, a própria vamos dizer assim, assim, ah, quem é o pai do rock and roll? Existe, existe conflitos em relação a isso aí. Porque em cada Entendi. época apareceu um... Entende? A, 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 a gente cresceu ouvindo dizer que não, oh, foi Chuck Berry, foi é, Little Richard, os dois brigam até hoje para saber quem é o pai do rock and roll, a mãe do rock and roll ninguém sabe, mas enfim, é, ou, ou alguns outros. Já eu li algumas publicações, algumas publicações bastante é, fundamentadas, que o, 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 vamos dizer assim, o pai do rock and roll seria o Fat Domino. Quem conhece Fat Domino no Brasil? Alguém conhece alguma música do Fat Domino que tenha feito sucesso no Brasil? Olha, de repente vai saltar um, dois, três. Aí, uma meia dúzia. Uma é. meia dúzia. Mas, e aí? E uma, uma questão que eu queria levantar. Em termos de, 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 em termos instrumental, qual a banda que marcou essa história do rock e, e a história, da, vamos supor, da entrada da, da guitarra seu ser referenciado como um dos principais instrumentos do rock? Em primeiro lugar, a história da guitarra é muito estranha. É, uma... Ela é estranha. Em primeiro lugar, o primeiro, vamos assim dizer, é, primeira, primeiro momento hum. que se tem referência de algo que seria o precursor da guitarra foi inventado por um alemão. Um senhor chamado Riechenbacher, que depois deu origem ao que hoje todos os músicos conhecem, a marca Rickenbacker. Rickenbacker. Essa é a história, mais ou menos, de como foi criada a guitarra. Era um instrumento que tinha uma similaridade com o banjo. Ele era a, 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 o bojo dele. Agora, era de quem, metal. quem introduziu é. isso na música? Quem pegou esse instrumento e, e, e foi lá e... E começou a compor e começou a mostrar essa sonoridade para entrar nos ouvidos do povo. Aí também há controvérsia. Ixi, a, a, aumenta é. mais ainda a controvérsia. Seria como hoje ter uh, 50 robins por aí, na verdade, que aparece é um só. Entendeu? Tem um dado extremamente importante, Pila, e eu fiquei sabendo disso há pouco tempo, porque é algo que assim, as pessoas quase não, 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 não param, porque é, 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 um, é um dado... É, é, e como dado, ele é uma, uma é, como é que eu vou dizer, é número, né? ou seja, é estatístico. Sim. Né? Ah, no, 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 a gente se apavora, a gente fica impressionado. É, quanto de músicos, quanto de bandas é, se desenvolveram, apareceram para o mainstream, é, fundamentalmente na década de 60 ou na primeira parte da década de 60, e, e, fundamentalmente aí, só que esse, esse número, de todas as grandes bandas, é um número muito pequeno, perto do número de bandas que ficou, que não apareceu, Exato. que não foi bafejado com a sorte ou com os olhares da mídia 